സ്നേഹമുള്ളവരെ നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ചൈതന്യങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ നോമ്പുകാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സഭയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള ദൈവവിളികളുണ്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എത്ര തരത്തിലുള്ള ദൈവവിളികളുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പതിനാറും മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും സഭയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ നാല് തരത്തിലുള്ള ദൈവവിളികൾ ഒന്ന് പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വിളി രണ്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വിളി മൂന്ന് ഏകസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വിളി നാല് സന്യസ്ത ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വിളി ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള ദൈവവിളികളാണ് സഭയിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഞാനൊരു പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ആ വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇതായ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്നു ഒരു സന്യാസിനി അല്ലെങ്കിൽ സന്യാ സന്യസ്തൻ അവരുടേതായ ജീവിതത്തിലുള്ള ദൈവവിളികൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു പോകുന്നു ഏകസ്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവരും ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം വിളിക്കുള്ളിലെ വിളി തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാനൊരു പുരോഹിതനാണ് എങ്കിൽ എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിനുള്ളിലെ വിളിക്കുള്ളിലെ വിളി ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ചെങ്കിലേ അത് അനുഗ്രഹദായകമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇങ്ങനെയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് വിളിക്കുള്ളിലെ വിളി തിരിച്ചറിയുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കണം കാരണം മദർ തെരേസയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം മദർ തെരേസ വിളിക്കുള്ളിലെ വിളി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ അമ്മ എന്ന എന്ന നിലയിൽ ആ ജീവിച്ചു എങ്കിലും ആ കന്യാസ്ത്രീ അമ്മയുടെ ഉള്ളിലെ വിളിക്കുള്ളിലെ വിളി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവൾ വിശുദ്ധിയാക്കി മാറ്റപ്പെട്ടത് വിശുദ്ധിയായി മാറ്റം മാറിയത് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമ്മൾ ആത്മശോധനയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വിളിക്കുള്ളിലെ വിളി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ മനോഹരമാക്കാൻ ദൈവം